campesino de pura cepa y a mucho honor, con una vida que parece sacada de la ficción, que supera la ficción. Dos intentos de suicidio porque... porque... Luego de tener los bolsillos vacíos, hoy es millonario. Ha sido el artista preferido de los hombres más peligrosos de Colombia. Narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, su música se ha infiltrado en lugares inimaginados. Nos llevaron muchas veces y ellos eh, eran fan, fans de nuestra música. Humillado, amado, burlado, idolatrado, criticado, juzgado. Porque hay muchos cantantes mejores que él. Así es Johnny Rivera, uno de los artistas de música popular más famosos del país. Quien supuestamente se enfrentó contra su colega Giovanni Ayala por el amor de una mujer. Johnny Rivera le quitó la novia a Giovanni Ayala. En su vida hay de todo. Infidelidad, intentos de suicidio. Yo estaba desubicado. Lágrimas, triunfos, derrotas y una impresionante historia de superación personal. Aquí comienza en Se Dice de Mí la historia jamás contada de... John Jairo Rivera Valencia. Sí, del famoso Johnny Rivera. El 23 de febrero de 1974 se dividió en dos la historia de la familia Rivera Valencia. Ese día nació su hermoso hijo John Jairo, que más adelante se convertiría en el gran orgullo de la familia. Yo soy del campo, soy muy feliz de serlo. Llegar a la casa donde no habían sido dos niñas y ya grandes, porque la una tenía 11 años y la otra 10. Y llegar a ese mono, porque era mono, crespo. Tan hermoso. Una niñez muy bonita, muy tranquila, alejada de, de la tecnología, de los vicios, no había teléfono, na, no había nada. Alentadísimo. Todavía recordar sería ponerme a volver a llorar más. Soy de una vereda que se llama la vereda Pérez, Corregimiento de Arabia, municipio de Pereira. Muy lindo el nacimiento. Johnny era campesino, 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 de esos mismos que nos llenan de tanto orgullo cuando hablamos de Colombia. Mi mamá eh, era profesora, yo vivía en la escuela. Eh, mi papá tenía una pequeña finquita, muy cerquita a la escuela. Con trabajo y jugaba en sudor, almorzaba, se cambiaba la ropita, almorzaba y detrás del papá, ayudarle a recoger pasto, a... Todas las labores de la finca. Mi papá ha sido una persona muy estricta y nos tocaba trabajar. Desde niño me, me crié trabajando en la finca de mi papá. Si hay que coger café, a coger café. Si hay que yerbar, a yerbar. Y si el papá estaba bien y si no, era lo mismo, no había que decirle. Johnny. Era y es un hombre muy sencillo. La olla estrella de la música recuerda con timidez y algo de nostalgia algunas de las privaciones que tuvo durante su juventud. En las veredas no existía el teléfono. Me acuerdo que en el pueblo había telecom. Entonces uno, yo, yo nunca hablé de, de adolescente o de niño, yo nunca hablé por teléfono. Sé que mi papá iba a llamar a alguien y bajábamos al pueblo, hacíamos la fila, eh, le daban una ficha y que él entraba y hablaba, todo el mundo oía la conversación. Eso, más que avergonzarlo, lo llena de orgullo, porque gracias a esas carencias es un hombre que disfruta de las cosas sencillas de la vida. Yo vine a hablar por teléfono cuando me vine a vivir a Bogotá ya a los 17 años. Johnny creció, ya era hora de labrarse un futuro mejor, por eso prácticamente por una confusión, sí, por una confusión terminó viajando a Bogotá. Estaban... Unos primos en Bogotá, estaban que llegaban de, eso fue en diciembre, llegaban a pasar vacaciones y conté la historia y entonces dijo uno de ellos, usted tiene que irse es para Bogotá, allá es donde está el futuro. Pues yo me sentí invitado. Él terminó bachillerato y, y toda la gente de las regiones en Colombia lo que aspira es irse para las grandes ciudades a, a terminar los estudios con dificultades y con sufrimientos. Yo dije, ¿en serio? Yo pensé que era que me estaban diciendo camine con nosotros, pero resulta que no fue así. Entonces yo empecé a despedirme de todo el mundo y, y dije que me iba para Bogotá. El 7 de enero pasaron en los, en los carros y pasaban por la casa mía. Entonces pararon ahí a despedirse 
como de costumbre. John Jairo salía con una maleta y todo, y ahí como nosotros veníamos varios carros. Entonces, mi hermano mayor Jairo fue el que seguramente le había dicho, venga, montes y ahí va. A ver, ¿para dónde es que va? Terminé yéndome en un Mitsubishi en la parte trasera, en dos sillitas que trae atrás. El viaje fue horrible para mí, aparte de que llevaban plátanos, llevaban de todo, queso. Entonces, muy incómodo el viaje, pero llegué por fin a Bogotá. Cuando llegó acá fue cuando... Bueno, ¿y usted para dónde va? No, yo no sé. Entonces, pues no. Yo, pues en mi casa, como mis papás ya murieron, pues yo era el, el jefe de la casa. Me dijo, no, pues venga para acá. Y ahí fue donde se quedó. Al otro día, pues era su día normal de trabajo. Yo me levanté y me fui con él para la oficina de ellos. Y mmm, Jairo decía, ¿y qué lo ponemos a hacer? Pero se sintieron encartados conmigo, pero a la final dijeron, mientras le resulta algo, métase de mensajero a ver. La vida de Johnny Rivera no fue fácil. Sufrió muchísimo, pasó hambre. Las privaciones estaban a la orden del día. Yo seguí viviendo allá con, con mi primo Gerardo. Hasta que él se, él se casó, me fui de ahí a, a pagar arrendo. A mí me dijo el primo mío, esa pinta suya de calentano no pega aquí. Tiene que comprarse unos vestidos. Y me hicieron endeudar horriblemente. Entonces yo pagaba la cuota de los vestidos y para almorzar no me quedaba. Y yo comía todos los días una bolsa de leche y un, y, un, y un punque ramo. Cuando la gente iba a almorzar, yo me quedaba ahí afuera esperando que se fueran para entrarme a una tienda y comer eso. Ser artista no fue de la noche a la mañana. A Johnny le tocó guerrear cada centavito. De mensajero pasó a carpintero, prácticamente sin darse cuenta. Él llegó a las 68 como empleado a un depósito de maderas. Ahí empezó a trabajar. Yo llegué allá porque me llevó un, un, un señor que me, me, me contrató a través de mis primos que para que le ayudara a montar un negocio de madera. Entonces lo que me pusieron fue a descargar un camión. Y yo, hay que descargar toda esta madera. Y yo se le enseñó a vender. Y entonces me enseñaron cómo se vendía y yo empecé ahí. Luego empezó lo de los talleres a mirar cómo era que se hacían los trabajos, las puertas, todo eso. Johnny siempre ha estado acompañado por una estrella que brilla para él cuando más lo necesita. Un día me antojé hacer una puerta. Entonces le dije a un carpintero de donde Mincho, me va a enseñar a hacer una puerta. Entonces me dijo, hágale, pero tiene que ser de noche, porque Mincho no se dé cuenta, ni Pedro, los patrones de él. Él no sabía de, de carpintería, pero fue aprendiendo con un compañero, Jorge, y mi persona, y ahí fue donde él aprendió a trabajar la carpintería. Entonces eh, hicimos una puerta y entonces la exhibimos ahí. Entonces cuando... Dios tenía todo esto para mí, yo creo, porque aparece un señor, señora, ¿cómo las puertas? Yo le dije, a 75 mil pesos con chapa instaladas. Yo no tenía ni dónde hacerla ni nada. Me dijo, necesito 14 puertas, tómeme medidas y las quiero así, con este mismo acabado, así las quiero. Y me anticipó un poco de plata. El carpintero más cumplido era yo, porque pues, no tenía más trabajo, era el único. Entonces la entregué súper a tiempo y me mandó a hacer todos los closets de la casa y yo sin saber nada. Y con ese muchacho hacíamos eso de noche y nos daban las 2, 3 de la mañana trabajando. Y entonces me, me monté de máquinas con esa plata y compré todo. Y fue buscando como las amistades, hacer amistades para él poder aprender y, y aprendió y, y puso su, su taller ya después. Bueno, pero no todo podía ser trabajo en la sufrida y luchada vida de Johnny Rivera. El amor un día lo sorprende, ¿y de qué manera? 24 de diciembre eh, me invita mi cuñado a tomarme una cerveza al parque. Y yo me siento en, en una discoteca que llama Leo, en el parque, cuando llegan dos muchachas y se sientan ahí cerquita. Y yo nunca había visto a esa niña. Yo, yo le dije a, a mi cuñado... ¿Y quién es esa niña? Digo, es sobrina de la señora que trabaja en mi casa, pero es linda, es, es nueva, no es nueva, está paseando acá en el pueblo. Y la saqué a bailar, y eso fue amor a primera vista, porque nosotros bailamos el primer disco y duramos bailando casi seis discos seguidos y terminamos de novios. Y ese día nació un romance impresionante, 
romance muy bonito que ella es la mamá de Andy. Johnny tenía 19 años, estaba en quinto semestre de Ingeniería Civil. La noticia de que sería papá cambió de manera a radicar sus planes. Era difícil contarle a mi familia porque mi familia todos son muy, muy, todos son casados por la iglesia, eh, todo el mundo ha hecho las cosas al derecho, yo no, para mi mamá eso iba a ser un escándalo. Andrés Felipe, su pequeño Andy, quien también hoy es cantante. Tenía delicados problemas de salud. No era para menos. Vivían en una carpintería. Ahí nació prácticamente Andy. Andy tuvo problemas de, de neumonía porque la pintura, el acerrín. Andy tuvo unos problemas horribles. Entonces se fue a tener a Andy a mi pueblo, Arabia. Ya nació Andy, apenas nació. A los días fui por ellos. Y nos, nos vinimos otra vez a vivir ahí en el acerrín. Las cosas fueron empeorando. Ignorancia de nosotros, no sabíamos que le estábamos, estábamos matando el niño. Lo estábamos matando. Y, y un día, pues ya el niño no, dio, no daba más. Perdió la voz. Yo me iba a llorar con la mamá y a verlo hospitalizado y verlo mal. Entonces ya nos dijeron que yo tenía una bronconeumonía muy aguda. Y, y no daban con el chiste, entonces yo me puse a ver que, que ahí se me iba a morir el niño y un día en un momento como de desespero me lo llevé de ahí, me lo llevé para Pereira y gracias a un doctor, David Ramos, él, los, él le salvó la vida. De un momento a otro, en su vida, todo comenzó a tornarse oscuro. La carpintería nos iba muy bien, pero desafortunadamente ella y yo nos separamos. Ella y yo, el castillo se nos, se, nos, se nos derrumbó, me costó mucho superar la, la separación. Y la carpintería empezó para atrás, para atrás, para atrás. La quiebra fue brutal. Una vez llegaron unos tipos grandes, como cuatro, y entre todos entraron y se me llevaron un cepillo que, que estaba apagándolo incluso. Se lo llevaron por una madera que estaba bebiendo. Después llegaron de un banco a embargarme, a decirme que se me iban a llevar todo. Yo ya me puse a llorar y les dije, Dice, señores, mire, me queda esa sierra, me queda esa planeadora, la herramienta de mano. Y de ahí, con mi esposa y mi hijo. Yo, yo no puedo entender cómo ustedes pues, me van a quitar mi comida. Una abogada dijo, yo voy a, a pasar este caso como cartera de dudoso recaudo. Y haga de cuenta que no me ha visto. Yo me voy cosas iban para atrás y para atrás. Johnny estaba tocando fondo en su vida. El desespero, la soledad, la distancia con su hijo lo estaban matando poco a poco. Yo tenía que hacer el stand de la bolsa agropecuaria y del ICA para el Agroespo, una feria que se hace cada cuatro años en Bogotá. Y a mí me encargaron esas dos responsabilidades, la imagen del país. Cuando llegaron por ese trabajo, yo le dije al arquitecto, al ingeniero, Demande, me haga conmigo lo que quiera, yo no tengo cabeza, no tengo mente, yo ni plata para devolverle, ni trabajo hecho. Él dijo, vea, ¿sabe qué? Usted necesita despejar su mente, mañana arrancamos a trabajar, yo le colaboro, pero usted no me puede hacer eso. Yo le dije, no, métame a la cárcel, hagan lo que quieran conmigo, yo no, yo no, tengo, yo no tengo mente. Entonces el señor dijo, ¿sabe qué es lo que falta? Acompáñenme, nos vamos y nos tomamos unos tragos. Me llevó a un sitio de mujeres. ¿Qué? Porque yo necesitaba era eso. Y yo lo que menos necesitaba era eso. Entonces me puse a tomar con él allá y, y él era que vea que, que el street es que aquí, que allá. Y yo no, yo no tenía sino mente para llorar. Entonces me dio un desespero tan horrible. Eso allá para mí era como, como el infierno. Entonces salí en el carro tomado y lo prendí. Y, me, y la, en la avenida 68 en home center, después de pasar la primera de mayo, cogí la dirección y tenga, quebré la dirección, me metí, tumbé el semáforo de home center y el poste. La nariz me quedó por aquí, esta mano, mire, la curva que me dio. Ese 
esa separación estuvo a punto de enloquecer a Johnny. El hoy artista se enfrentó a un dolor inimaginado. La angustia se apoderaba de su corazón. La separación de nosotros fue durísima. Ella, ella lloró mmm, lo que no está escrito y yo lloré lo que no está escrito. Mmm, no íbamos a volver y ella intentó muchísimo que volviéramos. Y yo tenía claro que no. Con el dolor de la separación a cuestas, lleno de dudas, Johnny deja Bogotá y regresa a Pereira. Ella fue a Pereira con, su, con las máquinas, con todo, empacó un día y se fue. Se fue para Pereira y llegó donde mí. Y ella empezó a vender día de herramienta para, para ayudar para la comida. Vendía una, un cepillo, vendía una garlopa, vendía un formón, vendía un taladro. Y se acabó el taller. Vendo la mesita. Cúbreme la mesita. Vender muebles en las calles se volvió su refugio, su nueva vida. Ahí veía una posibilidad inmensa de salir adelante, de recuperar su autoestima y sobre todo de volver a tener ganas de vivir. Yo vendía mesas para teléfono por las calles. Esto era rojo, rojo de cargar esas mesas aquí todo el día para llegar a la casa y decir, no, pues tuve que fiarlas, fiarlas que no se las han pagado. Un amigo me las mandaba de Bogotá, me las mandaba y yo las pintaba y las vendía a crédito por las calles. Todavía tiene las direcciones, libretas y a veces por ahí cantando y se vea por aquí en haber muchos que tienen de las mesitas mías por si me quieren ir abonando, lo dicen son de charla. Ahí. La llama de su corazón estaba apagada. No había ni moral, ni, ni plata, nada, nada, nada. Mi mamá se tuvo que ir pues, para España en busca de una mejor situación y a matar un despecho tremendo porque mi mamá después de, de mi papá nunca fue feliz. Mucha plata la que debíamos, debía arrendo, los escándalos que me hacían a mí eran horribles. Yo me acuerdo que cuando yo prácticamente me volé de Bogotá, yo llegué a Pereira, llamé uno por uno, eran mucha la gente que yo le debía. Pasó el tiempo y... Llegué con la frente muy en alto a pagarle a uno por uno. Y mi abuelita, que, que siempre lo ha entregado todo por la familia, no lo pensó dos veces, se echó esta pesadillita al hombro y bueno, me, me llevó a vivir con ella y bueno, se dedicó a ser mi profesora. Están conociendo los padecimientos que tuvo que enfrentar Johnny Rivera antes de convertirse en la estrella de la música popular que hoy es. Regresar, hablará de intentos de suicidio. Sentimentalmente muy desubicado. De cómo logró cumplir el sueño de ser artista. Confesará qué pasaba en las fiestas de los grandes capos de la mafia mientras él cantaba. ¿Cuál fue esa mujer por la que se enfrentó contra Giovanni Ayala, su colega? Esto y mucho más en Se Dice de mí, la vida secreta de las celebridades en Colombia. Ya regresamos. Soltero, no tengo compromiso para irme para la calle. A nadie pido permiso, tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal. Puedo querer a muchas y a todas por igual. Están viendo en Se Dice de mí la vida secreta del cantante de música popular Johnny Rivera, de quien se comenta no canta absolutamente nada. Incluso aseguran que es un producto creado para generar ingresos, pero que de música y talento, pocón, pocón. Hay en mi vida dos amores, dos problemas a la vez que no logro resolver. A quien señalan de haberle cantado a personas de dudosa reputación. Tan dudosa que varios forman parte de la lista de los personajes más peligrosos del país. Una mujer estuvo a punto de ponerlo en jaque mate con su colega y principal rival en la música, Giovanni Ayala. Y hoy, en Se Dice de mí, decide contarle su verdad al país. Uno de los dolores más grandes de su vida 
fue cuando se tuvo que separar de su hijo Andy. Su ex esposa se fue a vivir a España y claro, se llevó al pequeño. Esa separación con Andy fue, uf, fue muy dura. Mi abuelito, por ejemplo, yo recuerdo que la vez que más lo he visto llorar fue a la madrugada antes de yo tener que irme. Ver a mi abuelito llorar así, eso, ahí yo me desarmé demasiado. Yo sentía que se, se me llevaba en el alma. Ese año fue donde realmente tuve que sufrir solito con él. Nos íbamos en un carro a, a tratar de hacer algo al centro una vuelta y se recalentaba. Y entonces pasábamos sin comer. El niño sospechaba, muy inteligente, de seis añitos. Pero él sabía que nos estábamos separando. Pero compartíamos todo el tiempo, o sea, se nos iba una tarde juntos pregando a desbanarnos. Y llorábamos y se fue. Fue precisamente el dolor de esa partida lo que hizo que Johnny se sentara a escribir. En ese momento nació la canción que lo llevó a la gloria musical. Solo Dios sabe el dolor de una partida. Fue un personaje que llegó con una letra copiadita. Yo estaba en mi estudio haciendo la música que yo hacía, que era rockcito, hip hop, y llegó él con las ganas de hacer música popular, pero yo no había hecho esa música en ese entonces. Esa canción yo la quería que la grabara Darío Gómez porque pues yo pensar en grabar, ¿no? Yo no creía mucho en él. Me digo la verdad. Primero pensé que me iba a ser capaz de grabarla, pero me di cuenta que era por los nervios que tenía. Eso estaba muy lejos de, de mi vida, yo nunca, nunca pensé grabar. Y leí la letra que me trajo y no le encontraba sentido. Fue entonces cuando le recomendé que, que, que hablara con algún músico que le ayudara como a cuadrar todas esas ideas. Consiguió un músico y bueno, de ahí para adelante empezó la historia. Johnny estaba atormentado. La mujer que amaba se había casado con otro. Vivía en España. Estaba lejos de su niño. A eso se le sumaban los problemas económicos. Y sobre todo, su vida no tenía un norte. Sentimentalmente muy desubicado. Económicamente tocando fondo. El bombril me decían en mi casa. Yo con 30 años y en mi casa. En medio de ese dolor que sentía su corazón, Johnny decide acabar con su vida. Al fin y al cabo estaba solo. A nadie le dolería su ausencia. Sí, dos intentos de suicidio porque, porque el primero fue medio de tragos. El segundo no. El segundo estaba completamente consciente. Pero yo sentía que... Uy, no, yo sí le digo a la gente que está pensando en eso que eso es un error muy grande. Yo estaba desubicado. Es un tema que le duele. Johnny prefiere guardar silencio. Su cuerpo se sobresalta solo al recordar que pudo acabar con sus días por la tristeza. Un día dije, no, yo no vivo más. Me levanté desesperado. Y entonces yo iba en moto y yo pensé en la moto, en ponerme de frente a un carro. Y el miedo como que me, no me permitía. Yo, yo, yo no, no era capaz. La distancia con su hijo lo estaba matando. Pasamos necesidad. Mi mamá tuvo una etapa, pues, se separó de, del marido porque no le fue bien. Nos fuimos a vivir solitos. Hoy quisiera hacer lo que no hice, abrazarte y decirte yo te adoro. El paisa comenzó a promocionar su primera canción. Al artista se le hincha el corazón cada vez que recuerda ese momento. Amor, yo te adoro. Te adoro, amor, yo te adoro. Un día estaba yo trabajando de ayudante de construcción. Hay una obra en Arabia cuando tan, sinton, tenían sintonizada una emisora que se llamaba Café Estéreo. Entonces entra una llamada de esa emisora. Ah, María Teresa, María Teresa Pachón. Dice, María Teresa, eh, es para pedir una canción. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Eh, ¿Cuál es la canción? El dolor de una partida de Johnny Rivera. Solo Dios sabe el dolor de una partida. Pídeme otra, mi amor, que esa no la tengo. Entonces empiezan los de la hora. ¿Por qué no se va hasta Santa Rosa? Y yo dije, me voy así. Sí, vas y así. Y arranqué. Cuando llegué allá, le dije, Marilu, mira que es que 
eh, está, pidieron una canción al aire y yo la tengo. Dígale que es Johnny Rivera. Ah, María Teresa, que acá está Johnny Rivera. ¿Dónde está Johnny? Y yo le dije, no, yo soy Johnny. ¿Y cómo así usted es el que la canta? Le dije, sí. ¿Cómo así? Está trabajando construcción, cuénteme eso. Y ah, sí, sí, sí. Eso. Ay, Johnny, venga, siéntese que lo voy a entrevistar. Yo lo oía cantar y yo no podía creer. Todos lloramos, todos, pero lloramos bastante, sin medida. Señoras y señores, para los que están en sintonía, hace un rato llamó una señora y pidió una canción, el dolor de una partida. Yo le dije, no, que no la tenía. Me la acaba de traer el propio artista, está aquí. Es que Johnny Rivera es un artista que viene del campo, que es una persona humilde. Dios mío, se me olvidaron los almuerzos. Abrazaba a todo mundo, qué alegría. Sí, no, yo me imaginaba que era lo máximo o esto había para mí. Hicieron una fiesta y a mí no me invitaron y yo tan buena gente, eso sí está muy raro. Hicieron una fiesta con todos mis amigos y me puse a pensar qué les pasó conmigo. Su popularidad como artista iba en aumento y su fama de mal cantante también. Un día me dijeron, ah, es que sus, sus canciones son como una ronda infantil. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso, lobo está... ¿Por qué no le metió eso? El alma de la fiesta que pone el sabor. Llegó el pegado, llegó el pegado. Suba el equipo y prendan el cocón. Fueron muchas las críticas que recibió Johnny Rivera cuando se lanzó a la música. Críticas que hoy le duelen y hasta le ofenden. Pero se acabó, conmigo perdió. Ese tonto que te daba y que todo te gastaba. Y... Que, que soy muy desavinado, que no tengo voz, que canto como Barney. Somos especiales, todos, de alguna manera. Yo digo, ah, que canto como Barney. La verdad, Barney es famoso. Por andar de enamorado, ahora me encuentro llevado, pues me hace falta. Johnny ya está acostumbrado a los rechazos, pero su familia sufre y bastante cuando ve su nombre pisoteado. No quiere nada. ¿Yo qué puedo pensar? Que no canto. Bueno, tienen razón. Yo nunca, nunca estudié nada de música. No me preparé para cantar. Hablaron de Dios, no fueran a hablar de nosotros. A veces me da tristeza es porque yo veo que, que, que esos comentarios son muy públicos y que otra gente los lee y le afecta. Por ejemplo, hay los niños especiales, hay muchos niños especiales que me quieren. Una mamá me llamó a decirme, mi hijo no ha llorado mucho porque le escribieron esto y esto. Puede que no, tenga, no sea la mejor voz del mundo, porque hay muchos cantantes mejores que él en, en cuanto a voz, pero es que este señor tiene un ángel. Johnny llegó con su estilo, sencillo, y con sus canciones, sin imitar a nadie. Fíjese que no solo la voz es... También los deseos de, de triunfar y de llegar y de hacer las cosas. La letra de las canciones de Johnny son canciones sencillas y son vivencias. Yo me paro en un escenario, el sitio está lleno. Yo digo, si esto es encantar, ¿qué tal que cantara? Yo no pensé que esto saliera tan mal. Sé que es mi culpa, lo sé, no me debí enamorar. El paisa comenzó a cosechar éxito, fama, mujeres a su alrededor y detrás de esos aires de popularidad, ahí a la vuelta de la esquina, siempre están esos personajes que viven al margen de la ley, pero que les encanta la música popular. Yo le cantaba a mucha gente, que obviamente uno se entera después, que por ejemplo una vez me llamaron para cantar en una finca, pero yo no tenía ni idea ni a qué finca, ni a quién, ni nada, y uno dice sí. Cuando llegamos a un sitio, nos dijeron, esperen en tal parte que hay una camioneta, los guía. Nos dijo, muchachos, qué pena hermano, pero tienen que entregar los celulares. Pensé lo peor, y eran armados. Yo no tengo ni un curta uñas aquí como para defendernos, o sea, entreguémonos. Nos entregamos y fuimos, claro, está cantidad de armas y gente, y cantamos y todo eso. Y a los días nos enteramos que, la, que habíamos cantado a un paramilitar muy conocido, pero, pero no teníamos ni idea, ni siquiera físicamente lo conocía porque no era muy mediático. Johnny no se deja de sorprender. Su música se ha logrado infiltrar en la vida de peligrosos individuos que hoy, solo con recordarlos, se llena de temor. Otro día veníamos de Samaná, Caldas, cuando una camioneta nos paró. Una Toyota. Ah, que es que el patrón lo quiere escuchar cantar. Y yo le dije, vea, yo no sé quién sea su patrón, pero yo canto en Aranzazo Caldas. Y acá está mi teléfono. 
para que cuando ustedes quieran, entre semana, cuadremos y yo vengo y les canto. Así lo hicimos. Me llamaron y fuimos a cantar a un sitio, buena era para don Ramón y Sasa. Ramón Izaza, alias El Viejo, quien fue el comandante general de las autodefensas campesinas del Magdalena, de quien se presume fue uno de los más poderosos aliados del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Juntos le declararon una guerra sin cuartel al temido Pablo Escobar Gaviria. Se dice que a lo largo de 30 años se dedicó a cometer escalofriantes delitos. Él nos llevó muchas veces, eran fan, fans de nuestra música, pero nunca, nunca pasó algo raro, hasta un día que, está, es un incidente que pasó, estábamos nosotros cantando y estaban Ramón y, y toda la gente ahí y, y sus, sus escoltas y toda la gente ahí, cuando yo estaba cantando acá, cuando de repente llegaron varios y lo levantaron al señor, lo llevaron y se lo subieron a una camioneta y todo el mundo corrió y nosotros, ¿y a quién le cantamos? ¿qué hacemos? Bendito sea... Entonces nos subimos corriendo al carro, eso, arrancando cables, desconectando guitarras y nos subimos a, al carro y cuando vimos arrancar, me acordé que ese carro decía Johnny Rivera y no, 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 pare, 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 pare y arránquele las letras entre todos y con una cuchilla y rayamos el carro y salga corriendo de allá y a los días me llamaron ellos, qué pena, que en un incidente que nos, nos campanearon que llegaba nos llegaba alguien, no sé, entonces nos tocó salir de Aván y me consignaron la plata de la presentación. Precisamente por ser uno de los artistas más cotizados en el gremio de esos peligrosos personajes, se comentaba con mucha insistencia que Johnny recibía costosos regalos. Nunca me dieron más de, de lo que cobro yo, o sea... Que dijeron, no, es que él consiguió plata, fue con la mafia, no. Me regalaron un caballo, eh, pero no es nadie de la mafia, un caballista. Un día recibí un reloj muy bonito, me lo regalaron una presentación, pero el tipo estaba con sus tragos. Ay, venga. Y después la esposa era, ay, Johnny, mi esposo le regaló un reloj muy caro y Johnny estaba borracho. Y ese sí, seguramente estaba borracho y yo me fui. Ahí lo tengo. <risa> Y otro día me regalaron 5 millones, un señor quedó contento por la presentación y, y dijo, Johnny, te has manejado muy bien, hermano, excelente, y, y me regaló 5 millones. Antiguamente la música popular parecía ser música de campesinos exclusivamente, o de los borrachitos, pero precisamente Johnny fue el que ayudó a cambiar mucho ese concepto de que la música ya era para, para los señores que estaban en la casa, para la ama de casa, para los jóvenes, porque eran letras puestas en música popular, no que siempre era que voy a beber. Primero, la música popular era siempre decía trago. Cantar para personajes de dudosa reputación no es un asunto fácil. Johnny se subía a la tarima en medio de una gran tensión. Quien juega con candela siempre está arriesgando y nos quemamos los dos. Este es un incidente que ese es inolvidable. Estábamos cantando una finca, uy, no, yo no sé a quién era. El tipo era excéntrico. Cada que sonaba una canción que le gustara, hacía descargar un fusil a la guitarra. Cuando en una de esas, estaba yo cantando, empecemos de cero con Lady Juliana. Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos. Entonces yo era, yo era mirando los fusiles y yo era, hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto ver cuando... Cuando yo siento que me contesta Lady Juliana y la voy a buscar por ningún lado y la voz de ella sí, pero ella no. Y yo era. Y ella, aunque el tiempo ha pasado. Y yo, ¿dónde está? Y yo la buscaba con la mirada. Cuando la encontré estaba debajo de la consola con el sonidista tapándose y ella cantaba allá, aunque el tiempo ha pasado. Y llorando y cantando. Era ya, ya, escondida. Yo dije, ay Dios mío, bendito, esto está maluco. Terminamos de cantar ahí que súbanse a la buceta por detrás, se van y yo me quedo poniendo la cara. Yo frenteo esto. Entonces me dicen el tipo, ¿qué pasó? Que no, los muchachos temen por su vida, es un riesgo, eh, un arma se voltea, yo no los puedo obligar. Y se fueron. Yo me quedo poniendo la cara, pero 
no hay con quién, no hay como cantarles. Yo, yo me quedo poniendo la cara. Ah, que no sé qué. Y bravos conmigo. Que no le vamos a pagar. Yo, no, 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 no me pague. Y entonces dieron papá y me fui. Al regresar, Johnny Rivera sigue mostrándonos su lado oscuro, sus pasiones, sus tristezas, los dolores de su corazón. Hablará del duro enfrentamiento que protagonizó con Giovanni Ayala. ¿Cómo se convirtió en abuelo siendo tan joven? Ya regresamos a Se Dice de Mí. Por andar de enamorado, qué problema me he ganado allá en mi casa. Están conociendo la vida íntima, privada, prohibida de Johnny Rivera, el campesino que logró conquistar el mercado de la música popular y convertirse en una estrella. Tuvemos en Medellín, en Pereira, en San Martín, y hasta en el Valle. De Johnny se comenta que ha sido tan de buenas para la música como de malas para el amor. Y yo todo enamorado y feliz de estar contigo. Esa parte ha sido muy complicada para mí, porque sí han llegado nuevos amores, pero he sido, he sido muy víctima de la infidelidad. Cuando uno está en las malas y encuentra una persona, está seguro uno de que esa persona lo ama o que, o que lo quiere de verdad. Pero cuando uno está en las buenas, llegan muchas personas, pero es muy difícil saber quién de verdad se enamoró de John Jairo Rivera y quién de Johnny Rivera. En medio de tantos comentarios que se tejen a su alrededor, se comenta que Rivera tuvo un fuerte altercado con su rival musical Giovanni Ayala por un lío de faldas. Ese tema escogió fuerza, pero no entiendo ni por qué. Él no sabe por qué, pero sus seguidores y la prensa no lo olvidan. Dicen que el careo fue duro. Al parecer los dos artistas se enfrentaron por el amor de una tentadora mujer, la ex reina Diana Mantilla. Yo termino con ella, como al año se conoce con Giovanni, y empieza una relación con Giovanni, ellos tienen una discusión, que Giovanni piensa que, que yo me atravesé en la, en la relación cuando yo con, con Diana ya había perdido contacto totalmente. Yo salí con todos los titulares de, de todas las prensas, Johnny Riera le quitó la novia a Giovanni Ayala, y la verdad nunca, nunca pasó. Hoy en día la relación está bien entre ellos dos, y de la reina solo queda el recuerdo. Bien, yo la voy bien con todo, yo no tengo ningún problema, con ningún cantante tengo problemas, con todo la voy bien. Hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte. También se comentó que tuvo un apasionado romance con la cantante Lady Juliana. Lady Juliana es la niña que cantó conmigo Empecemos de Cero. Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos y si tanto nos amamos vamos a empezar de cero. Empecemos de Cero es la canción que... Prácticamente me volvió nacional. Yo era muy regional y con Empecemos de Cero mi carrera se volvió nacional, eh, internacional. Ya todos mis errores. Sí, esa es la teoría, pero en la práctica se decía otra cosa. No tuve cuenta con ella porque cuando ella llegó yo tenía novia y, y ella tenía novio. Eh, yo después terminé con mi novia y ella tenía su novio. Cuando ella terminó con el novio ya tenía otra novia. Nunca estuvimos solos. Solito. Johnny hoy está solo. Solito que estar contigo y es mejor así. El artista confiesa que aunque está tranquilo, no es 100% feliz. Le hace falta el amor, el verdadero, ese que solo le puede brindar la mujer correcta. Me falta mi hogar, solo me falta eso. No, no ha llegado la persona, pero, pero pues si no llega, soy feliz. Vivo bien. Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo. Que me echen cantaleta, que eso no va conmigo. La calma es la reina de sus días. Sus sueños se han cumplido uno a uno y hasta han sido superados. Fueron superados 200%. Mi sueño era conocer a Luisito Muñoz. Mi sueño era conocer a... A Darío Gómez, pero nunca pensé que, que fuese a cantar con Vicente Fernández, con Romeo, con, con Mar Anthony, 
No me falta y no grabar con Lady Gaga. La tormenta en la vida de Johnny ya pasó. Definitivamente los problemas y las carencias económicas son asunto del pasado. Esas situaciones lo convirtieron en una persona fuerte, perseverante y que no se deja vencer fácilmente. Todo lo que he hecho es para mí un logro enorme. El tener bien a mi familia, el ver a Andy triunfando, ver a Andy llenando escenarios. Definitivamente la respuesta es ver a Andy triunfando. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Hoy recuerda con nostalgia y orgullo que ni su padre creía en él Y logró demostrarse y demostrarle que es un hombre con estrella Me acordé cuando mi papá dijo, este no pudo con la vida y yo decía, qué bueno es, es demostrarle a mi papá que la vida no me quedó grande. Qué bueno es que, se, que Dios me dio esta oportunidad tan bonita de decirle, papá, vea que sí pude. Él es como un ejemplo de, de la misión de una persona aquí en la tierra. Todos venimos aquí a, que, a, a tratar de ser felices, a tratar de salir adelante, tener nuestros hijos, criarlos. Y él es el ejemplo de que para lograr eso hay que pegarse golpes, hay que caerse, hay que darse de duro, pero nunca perder la fe. El país ha tenido tantos logros que hasta consiguió ser abuelo cuando menos lo esperaba. Soy abuelo joven, contento, porque eso hoy en día estamos felices, él está feliz. A quienes aseguran que es excéntrico y derrochador del dinero, les aclara. Excéntrico, no, no, yo tengo mi. Yo no soy de, de, de oro, ni de. No tengo ni reloj. Aunque parezca difícil de imaginar, todavía cree que está muy lejos de ser una estrella. Solo piensa que tiene muchos ángeles a su alrededor ayudándolo. Yo siento una emoción muy grande. Y hay veces eh, como que no me cuesta asimilarlo. Yo digo, Dios mío, ¿cuándo pasó todo esto? El género popular era, da, giraba en círculos todo el tiempo. La guitarra, el requinto, una que otra trompeta. Le llega mi papá con su locura y no, metámosle una guitarra eléctrica, no, metámosle una batería. Y lo revolucionó. Hoy Colombia conoció a John Jairo Rivera Valencia, el hombre. Ese mismo que siente que nació para servir, para amar, para dar. Su misión en la vida la escribe a diario. La escribe con esas ganas de salir adelante, de llenar a su familia de orgullo, de darle el mejor ejemplo a su hijo Andy. El secreto de Johnny, todo lo tiene, la humildad, el carisma, el amor que siente por las personas. Todo el mundo hoy en día consume música popular y yo siempre le digo a mi papá que él fue el causante de, de que eso se diera. Gente que creía que de pronto él no era más que un, un patán de pueblo de vereda que quería salir y fíjese que pues realmente no fue así. No hay otra persona en Rijaralda que haga la labor social que Johnny Rivera hace. Un fenómeno Johnny Rivera. Y sí, Johnny Rivera es el ejemplo vivo de que los sueños sí se cumplen, que las limitaciones están en la mente. Lo más importante es la fuerza del corazón. Ninguna estrella es alta para quien la quiere alcanzar.